দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আপনারা যেমনটি জানেন যে আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট নিয়ে কথা বলি ঠিক আজকেও আমরা একটা ইভেন্ট নিয়ে কথা বলবো এবং সেটা হচ্ছে শুটিং আসলে শুটিং কেমন হয়েছে একটা ইভেন্ট আসলে চলে গেছে যেটি আজারবাইজানের চতুর্থ ইসলামিক সলিডারি গেমস ছিল এবং সেই গেমসে আমাদের দশ মিটার ইয়ার রাইফেলের মিশ্র দলগত ইভেন্টে যৌথভাবে আতকিয়া হাসান দিশার সাথে জুটি বেঁধে স্বর্ণ পদক অর্জন করেছে আমি আসলে স্বর্ণ পদকের কথা বলছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের সাথে কে আছেন এবং সেই সাথে আমাদের একটা রৌপো কিন্তু এসেছে এবং রৌপো যেহেতু এসেছে সেহেতু বুঝতেই পারছেন যে কে আসলে পেয়েছে তো এই শুটিং নিয়ে আমরা আসলে আজকে আলোচনা করতে চাই এবং দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ফোনে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং শুটিং নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানতে ইচ্ছে করে আজকে আমাদের অতিথি তিনজন তাদেরকে সরাসরি কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান দিকে আছেন কমান্ডার এম শহীদ হাসান সেক্রেটারি নৌ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তার পাশেই আছেন আবদুল্লাহেল বাকি সুচার বাংলাদেশ নৌবাহিনী যিনি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন একটু আগেই যার কথা আমি বলছিলাম দর্শক এবং সেই সাথে আছেন রাব্বি হাসান মুন্না বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শুটার এবং তিনি রৌপো পেয়েছেন আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আমি কাকে দিয়ে স্টার্ট করব। আমি যদি বলি যে চোদ্দ সালের পর থেকে দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত এর মধ্যে সফলতার জায়গাটা আসলে অনেক বেশি যেটা চল্লিশ বছরের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম আসলে একটু শুনতে চাই যে এই যে মানে সফলতা আসলে সেই সফলতাটা আসলে কিভাবে আসলে হচ্ছে প্রথমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমরা নৌবাহিনী আমি আসলে দুই হাজার শেষের দিকে দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে আমরা কিন্তু আগে আসলে খুব বেশি হলে দুটো ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতাম একটা হচ্ছে সাতার আর বাস্কেটবলে হতাম মাঝে মাঝে হতাম না কিন্তু আমাদের কিন্তু আরও আপনার দশটা আরও রিলিভেন্ট ফিল্ড রয়ে গেছে তো সেই রিলিভেন্ট ফিল্ডগুলিতে কিন্তু আমরা শুধু নামে মাত্র অংশগ্রহণ করতাম তো আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর এবং আমাদের মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান ওনার মেসেজ খুব স্পষ্ট উনি বলে দিয়েছেন যে আমরা শান্তিকালীন সময়ে খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমরা নৌবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাই তো এখন যে জিনিসটা আমি এই লেভেলে কাজ করতে এসে যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন যে ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণেই কিন্তু অনেক ট্যালেন্টেড ছেলে তারা কিন্তু অনেক সময় ঝরে যাচ্ছে তো ঠিক সেইভাবেই আমি আমার দল যেহেতু বারোটি রিলিভেন্ট ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তো আমি সেই বারোটি দলকে নিয়ে কাজ করা শুরু করি এবং কোচ করা শুরু করতে যেই আমি সবচেয়ে বড় যেটা মেনে বেশন করেছি যে প্রতিটা ইভেন্ট ওয়াইজ প্রতিটা জায়গায় যে 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 জায়গায় যে যে ভালো খেলছে তাকে আমরা আমাদের নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছি তাদেরকে চাকরি প্রদান করেছি এবং চাকরি প্রদান করেই শুধু আমরা থেমে থাকিনি তাদের কাছ থেকে আমরা কিন্তু ডে টু বেসিস জিজ্ঞাসা করি যে তারা কোন প্রবলেমগুলি ফেস করছে কি করলে তাদের খেলাগুলিকে আরও ডেভেলপ করা যায় সেই অনুপাতেই কিন্তু আমরা এগিয়েছি এবং এগিয়েছি বলেই আজকে আমি অ্যাজ এ সেক্রেটারি নৌক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হিসাবে অত্যন্ত আনন্দ ফিল করছি যে আমি এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের খেলাতে এমন কিছু অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন হয়েছে যেটা আসলে বিস্ময়কর আমি আপনাকে একটু সময় দিলে আমি একটু বলতে চাই আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন অ্যাথলেটিক্সে আমাদের নৌবাহিনী কিন্তু মাত্র মানে একটা বা দুইটা গোল পেত এছাড়া কিন্তু আমরা কখনো এর বেশি পেতাম না কিন্তু আমরা কিন্তু এখন অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন তা এই যে চ্যাম্পিয়নটা হওয়া সম্ভব হয়েছে এটা আমি আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন এটা কিভাবে সম্ভব হলো ওই দিনে ভেরি থ্রি ফোর মান্থের মধ্যে এই যে র্যাপিড চেঞ্জ আমি কিন্তু ঠিক রুট লেভেলে আমার কোচদের সাথে নিয়ে যারা ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় ছড়িয়ে রয়েছিল তাদেরকে আমি কালেক্ট করে নিয়ে আসি এবং আমি এই কালেক্ট করতে যে আমি কিছু জায়গায় দেখেছি যে কিছু কিছু প্লেয়ার এমনও আছে যে তারা তাদের দারিদ্রতার কারণে অনেকে তিন বেলাও পর্যন্ত ভাত খাওয়ার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে এখানে এনে আমরা নিয়মিত তাদেরকে ট্রেনিং এবং ওইভাবে কোচের আন্ডারে ই করার পর আমি কিন্তু প্রথমে এসেই আমি অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হই তার পরবর্তীতে ধরে আমরা দুটো রিলিভেন্ট ইভেন্ট আবার নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করি একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার দাবা আর একটা হচ্ছে ফেন্সিং এবং আমরা দাবা এবং ফেন্সিংয়েও প্রথমবারের মতো দল গঠন করে যে আমরা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মহডেনকে আমরা পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করি ফেন্সিং খেলাতেও সেম আনসার সবসময় ডমিনেট করতো তাদেরকে আমরা হারিয়ে দিয়ে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি 
তো আমি এখন আপনাকে আর একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি নৌবাহিনীর যে সাফল্য শুধু ন্যাশনাল লেভেলেই কিন্তু এই সাফল্য থেমে থাকেনি আপনি যদি বাইরের দিকে তাকান এই যা সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ ইসলামিক সলিডারি গেমস শেষ হয়ে গেল আপনি একটু আগেই বললেন যে আমাদের নৌবাহিনী শুটাররা কিন্তু ফিফটি থ্রি ন্যাশনের মাঝে সেখানে গোল্ড এবং রৌপ্যপদক অর্জন করা এটি কিন্তু চারটিখানি কথা না এবং বাংলাদেশের ফ্ল্যাগকে সেই ফিফটি থ্রি ন্যাশনের মাঝে তুলে ধরা এটা একটা বিরাট গৌরব তার কিছুদিন আগে আরও একটি খেলা হয়েছিল সেটা মিডিয়া লেভেলে অতটা আসেনি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইরানে আপনার এশিয়ান আপনার ইয়ার গান চ্যাম্পিয়নশিপ সেটা তো কিন্তু আমরা ছেলেদের ইভেন্টে রাব্বি হাসান মুন্না সে রৌপ্যপদক অর্জন করে এবং আমার নৌবাহিনীর আরেকজন শুটার শারমিন আক্তার সেও কিন্তু আপনার রৌপ্যপদক অর্জন করে আচ্ছা আপনি শুটিংয়ে শুধু আমি আজকে যেহেতু শুটিং নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুটিংয়ের এই সাফল্যের কথা বলছি এবার অন্যদিকে আপনি তাকান আমরা দাবাতে এশিয়া ক্লাব কম্পিটিশনে যেহেতু আমরা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হই সেখানে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করি সেই জায়গায় আপনার চায়না ফিলিপিন অস্ট্রেলিয়া এর মতো শক্তিশালী দল আমাদের সাথে কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে আমরা আমাদের দাবারু ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্টে গোল্ড মেডেল অর্জন করে এবং সেখানকার আপনার সুলতান নাহিয়ান আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল যে তুমি পানির দেশের মানুষে কবে থেকে দাবা খেলো দাবাতে আমরা এরকম একটা আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করি আপনার হকির দিকে যদি তাকান আমরা ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবের লুধিয়ানাতে খেলতে চাই সেখানেও আমরা কিন্তু নেহরু কাপ চ্যাম্পিয়ন ইয়ার ইন্ডিয়া ওয়েনজি পাঞ্জাব একাদশ ইন্ডিয়ান আর্মি এদেরকে আমরা কিন্তু পরাজিত করে গেস্ট অফ অনার ট্রফি অর্জন করি এবং শুধু তাই নয় আপনি ন্যাশনাল হকি টিম যদি তাকিয়ে দেখেন ন্যাশনাল হকি টিমের অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই কিন্তু আমার বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং এদেরকে আমরা উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ফেডারেশনের সহযোগিতা সহ আমরা জার্মানিতে পাঠিয়ে দিই সেই জার্মানিতে যে আমি কতগুলি সাফল্য আমাকে খুবই আন্দোলিত করেছে পোলান অস্ট্রিয়া এই ধরনের দলগুলির সাথে জার্মান দলগুলির সাথে কোনো কোনো খেলায় ড্র করেছে এবং কোনো কোনো খেলায় আমরা জয়ীও হয়েছি আমার এই যে ইউরোপিয়ান স্টাইলে হকিকে টার্ন করা এটাও কিন্তু আমাদের আমি বলবো যে হকি একটি খেলা খুব কাছে যেয়ে কিন্তু ক্রিকেটের মতো ওয়ার্ল্ড কাপে স্থায়ী আসন করে নিতে পারছে না তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই হকিটাও কিন্তু খুব শিগগিরই আপনার ফেডারেশন বলেন এবং আমাদের যৌথ সাহায্য সহযোগিতায় আমরা কিন্তু হকিকে আমরা ডমিনেট করব আমরা ডমিনেশনটা বাংলাদেশ নৌবাহিনী ডমিনেশন শুধু এখন ন্যাশনাল লেভেল নিয়ে চিন্তা করছে না করছে আপনার দেশের গ্লোরি আনার জন্য বাইরে থেকে ই করে আনার জন্য আপনার ই করেছে তাছাড়া আমি আপনার কাছে না একটু শুনবো মানে কথা আজকে আসলে শেষ হবে না যেহেতু আমরা আসলে অনেক লম্বা একটা সময় পাবো আসলে আমরা অনেক গল্প করব তার আগে আবদুল্লাহ হেলবাকি আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে আপনি আজারবাইজানে চতুর্থ ইসলামিক সলিডারি গেমসে দশ মিটার ইয়ার রাইফেলের মিশ্র দলগত ইভেন্টে সৈয়দা আতকিয়া হাসান দিশার সাথে জুটি বেঁধে স্বর্ণ পদক আসলে অর্জন করেছেন এটি আমাদের বাংলাদেশের জন্য সত্যি ভীষণ মানে আনন্দিত যে আপনি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন এবং এটি দেশের জন্য অনেক গৌরব আর কি সেই যাত্রাটা আপনার আসলে কেমন ছিল আসলে যে এই যে শুরু থেকে একটা প্রিপারেশন থাকে একই সাথে আসলে যে আসলে স্বর্ণ পদক আপনার হাতে আসছে কি না সেটি সেই সময়টা সেই মোমেন্টটা একটু শুনতে চাই যে কেমন ছিল দুজনের যাত্রাটা আসলে প্রথমে আল্লাহর কাছে হাজার শুক্রিয়া যে অ্যাটলিস্ট ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের পরে যেন মিক্সড ইভেন্ট একটা রেজাল্ট হয়েছে সো আসলে আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুক্রিয়া এবং আমার নিজের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে আমি আসলে স্যাটিসফাই কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ইভেন্টটা যেটা ছিল এর আগের দিন সেটা ওরকম হয়তো প্রত্যাশিতভাবে হয় না আমি আমার যেরকমটা চেয়েছিলাম আর এই গেমসটার প্রতি আসলে আমাদের অনেক দিন মানে একটা প্রায় পাঁচ ছয় মাস আগে থেকে একটা প্রিপারেশন চলছিল বেসিক্যালি আমি এক বছর যাবত আগে থেকে একটা ক্যাম্পে ছিলাম অলিম্পিক পারপাসে তারপর বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পারপাসে আর সেক্ষেত্রে আমার একটা কোচ ছিল মানে কোচ আছে এখনও ক্লাস ক্রিস্টেন্সেন সে ডেনমার্ক থেকে আসছে আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি অলিম্পিক পর্যন্ত কন্ট্যাক্ট হয়েছে সো সেক্ষেত্রে আমি আসলে অনেক লাকি যে এরকম একটা প্রিপারেশন পেয়েছি ইভেন কন্টিনিউ ক্যাম্পে ছিলাম আর আমাদের পিছনে নেভি তো আছেই সার্ত রয়েছে সবসময় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সবসময় একটা সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে আসেন আসলে সব কিছু মিলে আমার প্রিপারেশনটা ছিল যেন আমার মেন টার্গেটটা ছিল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা টু থাউজেন্ড এইটিতে হবে কমনওয়েলথ গেমস এশিয়ান গেমস সেই পারপাসে আমি প্র্যাকটিস করতেছিলাম আর এখানে যে স্কোরটা হচ্ছিল যে সিলেকশন কম্পিটিশন হচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা একটা দড়ি নিয়েছিলাম যে হয়তো আলটিমেটলি একটা মানে ফাইনাল স্কোরটা হবে ফাইনালে উঠতে পারবো ফাইনালে ওঠার পর একটা মেডেলের জন্য চান্স থেকেই যায় আর সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় আশা দিয়েছিলাম আমরা ফাইনাল করব আর মেডেলের জন্য একটা ফাইট করব আর গোল্ড সিলভার বা বোনস এটা মানে স্পেশালি আমার মানে স
আমি একটু মুন্না আপনার কাছে একটু যেতে চাইছি আপনার জার্নিটা একটু শুনতে চাই আপনি রৌপো পেয়েছেন সেখানে আসলে কেমন ছিল আপনি এককভাবে বোধহয় পেয়েছেন সেই যাত্রাটা একটু শুনতে চাই যে কতটা সহজ ছিল নাকি কঠিন ছিল কেমন ছিল সেই মোমেন্টটা আসলে আমার কাছে মনে হয় কোনো যাত্রায় সহজ না তারপরেও আল্লাহর ইচ্ছা সবার দোয়া সব শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহর কাছে আসলে যাত্রাটা এমন ছিল যে প্র্যাকটিস সব কিছু মিলে আমাদের আশা ছিল যে আমরা অবশ্যই একটা ভালো কিছু করতে পারবো আর তারপরে তো বাকি ভাই আসে বাকি ভাই থাকে তাই আমি ধরতে গেলে আমি অনেকটা রিল্যাক্সই ছিলাম আচ্ছা যে আমি কিছু করতে না পারলেও বাকি ভাই তো আসেই আচ্ছা তো আমি শুধু জাস্ট চেষ্টা করছি যে আমি যেন আমার ভালো পারফরম্যান্স যেটা প্র্যাকটিসে করতে পারি আশা করি আল্লাহর রহমতে যেন সেটা করতে পারি এটাই আমার জন্য ভালো এটাই আমার জন্য এখনকার মতো ভালো পাওয়া मध्य স্কোরটা পার্টিকুলার ডেতে করা যায় তাহলে ফাইনাল আলটিমেটলি ফাইনাল ওঠা যায় সেটাই আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা যেন আমাদের নিজেদের পারফরম্যান্সটা নিজেদের পারফরম্যান্সটা যেন ওই কম্পিটিশন ডেটা ডেতে যেন আমরা করতে পারি ওই দিনটা যেন আমার কিছুটা হইলে হয় আর ফাইনালটা আসলে ওর ওর রিয়েলি মানে খুব খুবই ভালো মারছে যেটা বাংলাদেশের থেকেও ভালো মারছে এটা বলতেই হবে কারণ ওর ওর কম্পিটিটর ছিল এখানে ইরানের তিনজন ছিল তুরস্কের তিনজন ছিল যে ইরানের তিনজন সাথে যে বিট করেছে আর তুরস্ক একজন গোল পেয়েছে যে পাঁচজন ওর পিছনে ওকে বিট ও মানে ও যে পাঁচজনকে বিট করেছে সেটা আমার কাছে মনে হয় মানে বিশাল একটা ব্যাপার কারণ ওরা কিন্তু লাস্ট অলিম্পিক করছে কোটানিয়া আর আর শুটিং এর কোটানিয়া অলিম্পিক করার বাংলাদেশে কেউ নাই এখনো পর্যন্ত আচ্ছা এইটা আমি শুনবো তার আগে একটা ফোন আছে নিতে চাই দর্শক কে আছেন সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি ফরহাদ বলছিলাম মিরপুর থেকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে শুটিং এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী प्रथम जिन फुटबल हकी तिज्स करें তাদেরকে আমার মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান তার স্পষ্ট মেসেজ তুমি ওদের বলে দাও যে ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমরা আমি এই বিষয় না আপনার কাছে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই তার আগে আব্দুল্লাহ হেল বাকি আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে বাংলাদেশ আসলে ধরনের কোনো কোটা নেই যে বিষয়টা আমি থামিয়ে দিয়েছিলাম সেটা একটু শুনতে চাই আসলে সেটা কি ছিল আসলে ওরা যে পজিশনে যা যে পরিস্থিতি নিয়ে অলিম্পিক করেছে সেই পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো শুটার হয়নি আচ্ছা হয়তো मैं ওছে আমি আমি অনেক স্যাটিসফাই যে আমি অনেক আনন্দিত যে অ্যাটলিস্ট আমি পাঁচ নম্বর হওয়ার পরেও সে একটা মেডেল পেয়েছে মানে কোন রকমের 10 মিটার রাইফেলের মানে যে স্ট্যাটিক্স সেটা রক্ষা করেছে আসলে এটাই বলতে চাইলাম যে সে সে অনেক ভালো পারফরম্যান্স করেছে যেটা বাংলাদেশ থেকে যেখানে করেছে সেটা এই বাংলাদেশের পারফরম্যান্স থেকে ও ওখানে যে পারফরম্যান্সটা করেছে সেটা অনেক ভালো হয়েছে 
I hope next year games will be the same as the most likely to be shooting that for Asian American championship Japan I'm gonna I'm gonna hide you there come combination could be very very comfortable school to very high to finally look at the chance that we are ultimately finally would take part later the middle of the fight the chance that he I'm not going to shoot the chai the upper next actually key look who could I put it it's on up me चेस्टाजिक ओलिम्पिक कोठा नहीं ओलिम्पिक करा ओलिम्पिक में एक तो बॉले नहीं एक तो खुले बॉले ना आजकल तो अशुले अमर आड़ा दिच्छी शो भाई एक तो शून्ते चाहे माने क्या मून की देख चेन अशुले शॉप नो खूब छोटे छोटे कथा शून्ते चाहे ना एक तो बड़ो बड़ो कथा शून्ते चाहे शॉप नेर कथा शून्ते चाहे की धुरते के लिए मोटो मोटे जाके सु दौर का राशन शब्दी पाची, पाची ना ताबूल वो ना, तबे तबे अम्मे ओके एक तो हेल्प कोरी, क्या रहना चाहिए शूटिंग गेम्स एक तो की लॉज़ जा पाची ना, हम वो ना है शूटिंग गेम्स एक अम्मा वैसे माना है जो मेंटली गेम, 90 परसेंट जो भी मेंटली गेम हो तार मुद्दे माने वो ही शामन शामनी फैसल डिज़ गेम कारण शूटिंग टा अनेक डिपेंड करे अमी जी राइफल दे शूट करते हैं जी पिलेट्स टा यूज़ करते हैं जी इक्विपमेंट टा यूज़ करते हैं और माने एक शब्द किसी डिपेंड करे मेंटली तो थक बे अमी चाहे वो जामी जोखन शूटिंग टा करवो बा शूट करवो अमार इक तो खुने अमी एक दिन इसके अमी जो खुन आमार प्रॉब्लम हो भी तो खुन अमी आमार भूल टके नहीं कास करते बार बो शेटा के प्रॉपर्ली कोड़ा चेस्ट करते बार बो और आदर वो इस जो दी अमी जो दी राइफल टाइप से मानुष मतलब ना होए शे पिलेट्स टाइप जो दी मानुष मतलब ना होए ताले शूटिंग क्षेत्र पिलेट्स जी के लिए रहे थे ऑलरेडी जैकेट आमी पीए गए थे तो शेखत्री अश्ले आमी ऑन एक आमी आमी अमर दुजनी नेवी थे कि दुजनी अश्ले अमर ऑन एक आम सेटिस्फाई नेवी पक्को थे कि कारण नेवी एर आगे को खुन एर कम फैसिलिटीज को खुन पाए नहीं अमर जखुन सारे शत अमर को था हुए थे जे जा किचु प्रोजेक्शन शूटि� अने की इम्पोर्टेन्ट है ना मधेर। अमी जिससे नेट लाइफ नहीं अच्छी। ओलिम्पिक के पौरे, ओलिम्पिक के जगह लाइफ चलो शेटा फाइनल बाव। मैं अन्य टक कंपनी शेटा मैं खराब लाइफ चलो तो आप बोलते सीना कि तो ऐकॉन्ज़ लाइफ नहीं चाहिए डाउन एक लेटेस्ट। ऑलरेडी शेयर टक लाइफ ऑर्डर ऑर्डर क ऐता होय तो 100 परसेंट ना होले हो किंतु शुरू हुए थे यार कि एटलिस्ट शुरू हुए थे नेवी पक्को थे क्यों शुरू हुए थे फेडरेशन ने पक्को थे क्यों शुरू हुए थे कि वहाँ पे जरूर को आम्रा प्रत्येक बहुत सारे अमादेर जो तो कुली गेम्स हो शब्द कुली गेम्स से पार्टिसिपेट करते पड़ना इवन आमी जखोन बा� आर शॉप टीम किन्तु उड़ा वो इखेंते की जर्मनी चले गए थे इवन तारा वो इखेने आरोधी मास आगे थे कि एक टक कैम कोर्ट से ये जर्मनी वर्ल्ड कप कोर्ट परे बाकुते आरेक टक कैम होते हैं बाकुते ना सॉरी आजार बाई जाने गावल आते तो उड़ा शोभा इखेने चले गए तो आमी चले अर्ची देश है जुड़े
দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি আপনারা যেমনটি জানেন যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে শুটিং এর সাফল্য আসলে কতটা সাফল্যে পৌঁছেছে শুটিং সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কমান্ডার এম শহীদ হাসান আব্দুল্লাহ হেল বাকি এবং রাব্বি হোসেন মুন্না তিনজনকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে আব্দুল্লাহ হেল বাকি আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনারা কেন চলে এসেছেন আসলে কেন থাকতে পারলেন না সেই বিষয়টা শুনতে চাই আসলে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এটা মূলত ফেডারেশন মানে শুটিংটা আসলে অনেক এক্সপেন্সিভ গেম আমি আগেই বলেছি কারণ ওইখানে জার্মানি থেকে থেকে ক্যাম্প করা বা আজার বাজার থেকে ক্যাম্প করা তারপর এতগুলি পরপর এতগুলি গেমস করা এটা আসলে বাংলাদেশের শুটিং ফেডারেশনের জন্য অনেকটা ডিফিকাল্ট একটা মানে ওয়ে কারণ আমরা যখন জার্মানিতে ওয়ার্ল্ড কাপ করতে গিয়েছি এটা নিয়ে একটা সংশয় ছিল আর কি আমরা যাবো কি যাব না সো আসলে ফেডারেশন অনেকটা চেষ্টা করেছে তার যতটুকু করা যায় কারণ আর তাছাড়া অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তো অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আমাদের বাকুতে যে ইসলামিক সোল্ডের গেমস হয়েছে তা ওনাদের কারণে হয়তো ওটা করতে পেরেছি আর ফেডারেশন ওটা হেল্প করেছে জার্মানির ওয়ার্ল্ড কাপটা কিন্তু পরবর্তীতে যে যে বাকুতে যে গাবালাতে যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হচ্ছে সেটা আসলে আর্থিক সচ্ছলতার কারণে হয়তো হচ্ছে না যে ফেডারেশন যেটা যেটুকু বললো আর অ্যাটলিস্ট হয়তো এটা আস্তে আস্তে যতগুলি গেমস আমি এ ব্যাপারে অবশ্য কথা বলেছি ফেডারেশনের সাথে যে সবাই যতগুলি গেমস করে সাত বছরে হয়তো সাত আটটা গেম করে কিন্তু আমরা সেখানে চারটা তিনটা চারটা করেই মানে আমাদের স্টপ থাকতে হয়েছে সেটা উনি বললো যে ঠিক আছে আস্তে আস্তে হয়তো চেষ্টা করেছি যেটা এক বছর আগে যেটা ছিল না প্রত্যেক বছরে চারটা গেম আমরা করতে পারতাম না সেখানে অনেকটা ইম্প্রুভ হয়েছে আসলে তো উনি আমাদের যে মহাসচিব রয়েছেন ইন্দা কবল হামিদ উনি আসলে অনেক চেষ্টা করছেন বিভিন্ন স্পন্সার জোগাড় করা বা বিভিন্ন বইতে টাকা পয়সা মানে জোগাড় করে তারপর আমাদের বিভিন্ন গেমে পার্টিসিপেট করা সেক্ষেত্রে আসলে আবার নতুন একটা কোচ পেয়েছি ক্লিস ক্লাউস ওনাকে পেয়েছি আসলে কিছুটা পরিবর্তন হলে হচ্ছে আমরা যে রেঞ্জে প্র্যাকটিস করতাম আগে সেটা আর যে রেঞ্জে কম্পিটিশন করতাম সেটা অনেক ডিফারেন্ট ছিল এখন ইলেকট্রিক মনিটর আমরা যে যে যেই মনিটরে কম্পিটিশন করি সেটা ইলেকট্রিক আর এখানে কিছুদিন হলো প্রায় মানে সাত আট মাস বা এক বছর হয়েছে আমরা নতুন ইলেকট্রিক মনিটর পেয়েছি বা আটটা থেকে দশটা যদিও পুরো রেঞ্জটাই ইলেকট্রিক মনিটর হওয়া উচিত আর সেখানে আট দশটা পেয়েছি আবারও তো আমরা প্র্যাকটিসটা চালাতে পেরেছি আসলে সব কিছু আগে থেকে কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে সো আমার মনে হয় হয়তো নেক্সট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড মানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি অলিম্পিকের আগ পর্যন্তই হয়তো সব প্রবলেম হয়তো কাভার করে আমরা প্রেশন নিতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি একটু আপনার কাছে যেটা শুনতে চাচ্ছিলাম যে আসলে এই যে যারা এত ভালো করছে এবং প্রত্যেকটা ইভেন্টেই আসলে ভালো করছে নৌবাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক ডোমিনেট আসলে করছে যেই সব প্লেয়াররা আছে আপনি বলেছেন অলরেডি যে তাদেরকে আসলে চাকরির ব্যবস্থা আপনারা করে দিচ্ছেন সেই সাথে তারা যেন খুব ভালো খেলে মেন্টালিটি যেন অনেক বেশি ভালো থাকে মেন্টাল প্রিপারেশনটা যেন অনেক বেশি ভালো থাকে খেলাধুলার আগে কিন্তু যেটা হয় যে মেন্টাল প্রিপারেশনটা ভালো যদি না থাকে তখন কিন্তু খেলাটাতে কনসেনট্রেশনটা আসলে খুব একটা বেশি যায় না সেই জায়গাটা থেকে শুনতে চাই যে এদের জন্য আসলে কি কি সুযোগ সুবিধা আসলে আপনারা করছেন বা করেছেন আসলে ফিউচার যদি এবং করব আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি যে এদেরকে শুধু আপনি চাকরি দিয়ে দিলেন সেখানে আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না এখন হচ্ছে যে এদেরকে পরবর্তীতে চাকরি দেওয়ার পর এদের সাথে পুরোপুরি আপনাকে মিক্স আপ হতে হবে মিক্স আপ হয়ে এদের কাছে জানতে হবে যে এদের প্রবলেমগুলি কি আচ্ছা আর আমরা যেহেতু শুটিং এ একটু দেরি করে যাত্রা শুরু করেছি কারণ আর্মি অনেক আগে থেকে এটাকে ডোমিনেট করেছে এবং তাদের অনেক দল রয়েছে শুটিং ক্লাবের ক্ষেত্রে আমরাই শুধু নৌবাহিনী আমরা একটা দল নিয়ে আমরা অপারেট করে যাচ্ছি তো আমি ফেডারেশনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি এবং সেই অনুপাতে ও আগেও বলেছি একটু আগে যে শুটিং অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ একটা খেলা এই খেলার ক্ষেত্রে যেমন প্রথম বলল যে তারা আপনি মনে করেন যে একটা আমস সে আমস যদি হয় ফিফটিন লাখ টাকা প্রয়োজন হতে পারে এটা হচ্ছে আমসের ব্যাপারের কথা বললাম সেগুলো হচ্ছে ওদের যে লাইফ জ্যাকেট পরে ই করতে হয় সেটাও এক্সপেন্সিভ সেটাও আপনি বাইরে থেকে আনতে হয় আচ্ছা তার চেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে কি এদেরকে কন্টিনিউস আপনি যদি ইয়ের উপরে রাখতে চান ট্রেনিংয়ের উপরে রাখতে চান তাহলে হচ্ছে গিয়ে সব প্রথম যেটা জিনিস হতে হবে একটা সর্বাধুনিক আপনার শুটিং রেঞ্জ তৈরি করতে হবে আমরা কিন্তু সেই রেঞ্জ তৈরি করার অলরেডি প্রসেসে এগিয়ে গিয়েছি আমি অনেকবার কথা বলেছি ফেডারেশন কর্মকর্তাদের সাথে যারা এই রেঞ্জগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে এক্সপার্ট তাদের সাথে কথা বলেছি এবং আমাদের আপনারা দেখেছেন যে তিনশো ফিট রাস্তার পাশেই আমাদের নৌ ইউনিট খিলখ্যাত সেখানে আমরা আমরা একটা মাস্টার প্ল্যানে এগিয়ে যাচ্ছি সেই মাস্টার প্ল্যানে একটা ফোন নিব
ধন্যবাদ আপনাকে উনি যেটা সাভার থেকে डेफिनेटলি শুটিং সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের আসলে যত ব্যাপক ভাবে আমরা ধরেন ফুটবল ক্রিকেট এই খেলাগুলি কিন্তু মানে একেবারে জন্মের পর থেকেই সবাই না চাইলেও কিন্তু শিখে ফেলে শুটিং কিন্তু একটা আলাদা আমি বলবো যে একটা সায়েন্স এটা কিন্তু মানে এটা গেমস এবং ক্লাস সাইকোলজি বলেন ক্লাস এটার অনেক কিছু কিন্তু আপনি জানতে হবে না জেনে কিন্তু আপনি ই করতে পারবেন না তবে উনি যে প্রশ্নটা করেছে যে আমরা যারা শুটিং এ ইন্টারেস্ট তারা কিভাবে ই করব এন্ড डेफिनेटলি এটা যেহেতু ফেডারেশন অলরেডি একটা প্ল্যাটফর্ম লেভেলে চলে গেছে আমি যেটা বলবো যে ফেডারেশন লেভেলে যোগাযোগ করে ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ যদি তাদেরকে প্রথম যে জিনিসগুলি যে শুটিং সম্বন্ধে তাদের একটা বেসিক কোর্স দেওয়া উচিত ধারণা নিয়ে উচিত একটা নলেজ নলেজ নিয়ে তারপরে তাকে চুজ করতে হবে যে হ্যাঁ আমি কি 10 মিটার এয়ার রাইফেল নিয়ে আমি শুরু করতে চাই নাকি 10 মিটার পিস্তল নিয়ে আমি শুরু করতে চাই নাকি আমি জাজও হওয়া যায় সেখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে আপনি যদি লাস্ট ওয়ান ইয়ার বলেন আমি ফেডারেশনের কথা বলবো যে তারা এই ব্যাপারে খুবই পজিটিভ আমরা কিন্তু লাস্ট ওয়ান ইয়ারে আপনার ছয়টি কোর্স যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল শুটিং ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে হয় আমাদের বাংলাদেশে করিয়েছে যাতে যেহেতু আমাদের জাজে যে সংখ্যা বেড়ে যায় এবং আমি নিজেও অত্যন্ত সৌভাগ্যবান কারণ আমি নিজেও কিন্তু এই ফেডারেশনের আন্ডারেই আমি পিস্তল রাইফেল শর্ট গান এবং ইএসটি যেটা ইলেকট্রনিক স্কোরিং সিস্টেম যেটা যেটা সবচেয়ে অত্যাধুনিকই এই কোর্সগুলি কিন্তু করে আমি কিন্তু এখন এখন ইন্টারন্যাশনাল বি জাজেস হিসাবে শুরু করা হয় সেটা আমি যে কোনো জায়গায় জুড়ি এবং ম্যাচ পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখি এবং এই সার্টিফিকেটটা পেয়েছি এই আমার কথা হচ্ছে সার্টিফিকেট পাওয়া বড় কথা না আপনি যে এই কোর্সগুলি করতে গেলে শুটিংটা কি ধরনের কিভাবে হয় এই জিনিসগুলি কিন্তু আপনি জানতে পারবেন আর যারা একদম শুটার হতে চায় তাদের আমার তাদের জন্য আমার পরামর্শ যে এটা অল্প বয়সেই শুরু করা উচিত এবং এই জিনিসগুলি জেনে তাকে কিন্তু আপনার সেই রেঞ্জে তাকে সময় দিতে হবে রেঞ্জে আসতে হবে এসে সেখানে কন্টিনিউস প্র্যাকটিস করতে হবে এবং প্র্যাকটিস করে তারপর তার কিন্তু ন্যাশনাল গেমস বা অন্য যে ধরনের গেমসগুলির আয়োজন হয় এছাড়া অন্যান্য আমাদের আমরা নেভি আর্মি বা এয়ারফোর্স বাদে বাইরেও অন্যান্য যে শুটিং ইগুলি আছে ক্লাবগুলি আছে সেই ক্লাবগুলিতে সম্পৃক্ত হয়ে তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এটা কিন্তু এমন নয় যে আমি এক বছরে আমি রাতারাতি সাফল্য পেলাম এটা কিন্তু দীর্ঘ সময় তাকে কিন্তু ব্যয় করতে হবে কারণ এইমিং এর ব্যাপার এবং স্কোরিং এর ব্যাপার এবং হচ্ছে গিয়ে একটা রাউন্ড ধরেন সিক্সটি শট আপনাকে করতে হয় সেই সিক্সটি শটে আমি বাকির কথাই বলবো এর আগের একটা গেমস এসে আপনি সিক্সটি শটের মধ্যে আমি যদি ভুল না করে থাকি স্মৃতির বিভ্রান্ত না ঘটে থার্টি ফাইভ বা থার্টি সেভেন শট এসে ভুল থেকে একটু দূরে চলে যাওয়ার জন্যই কারণ আপনার যে সেখানে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে সে সিক্সটি শটে প্রতিটা শটই কিন্তু আপনার বুলের কাছে থাকতে হবে একটু যদি আপনি ডিফ্লেক্ট হয়ে যান তাহলে কিন্তু তার মানে কি এটা যে শুধু আপনার প্র্যাকটিস তা না ঠিক যে মোমেন্টে আপনি শুটিংটা করছেন সেই মোমেন্টে কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত কনসেনট্রেট হতে হবে এবং আপনাকে ওই লক্ষ্যেই কিন্তু আপনার সিক্সটিটা শট একদম একই পর্যায়ে করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি গোল্ড বা রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ পদকের মতো পদক আশা করতে পারেন আমি তো আপনার কাছে মাস্টার প্ল্যানের কথা কিছু একটা মাস্টার প্ল্যানটা হচ্ছে কি আমরা নো ওয়াইনি মোটামুটি ভাবে ধরেন এই খিলখেত যে আমাদের নো ইউনিট রয়েছে সেটাতে আমরা যেটা প্ল্যান করছি যে এখানে সে আমরা যে 12টা ফিল্ড আছে এখানে আমরা একটা ফুটবল গ্রাউন্ড তৈরি করব ফুটবল গ্রাউন্ডের পাশে আপনার হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ইভেন্ট সেটা থাকবে ইনডোর স্টেডিয়াম থাকবে সেটার মধ্যে আপনার বাস্কেটবল বলেন অন্যান্য যে ইনডোর গেমসগুলি আছে ফেন্সিং বলেন সেইগুলি করতে পারবে তারপরে ধরেন আমাদের খেলোয়াড়দের অ্যাকোমোডেশনের যে সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যার জন্য আমরা নতুন ফিফটিন স্টোরি বিল্ডিং করছি সেই বিল্ডিংগুলিতে আমরা অলমোস্ট একটা আধুনিক ক্রিয়াপল্লি টাইপ জিনিসগুলি আপনি আমাদের এই নতুন মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা আশা করছি যে ওই দিন থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে ইনশাল্লাহ এটা বাস্তবায়ন রূপ কী করবে চাইনিজ এক্সপার্ট যারা আছে তাদেরকে আমরা এই দায়িত্বগুলি দিয়েছি এবং সেই ক্ষেত্রে এই প্লেয়ারগুলি যখন এখন যেমন ফ্যাসিলিটির জন্য আমরা ফেডারেশনের কাছে যেতে হয় তখন ফেডারেশনের ফ্যাসিলিটি থাকবে প্লাস নৌবাহিনীর ফ্যাসিলিটিও মানে এখন কি উভয় আপনারা একসাথে কাজ করছেন অবশ্যই আমরা প্রতিটা জায়গায় কিন্তু একসাথেই কাজ করি আপনি প্রত্যেকটা ফেডারেশনকে নিয়ে প্রত্যেকটা ফেডারেশনকে নিয়ে কারণ আপনি ফেডারেশন হচ্ছে আপনাদের আম্ব্রেলা তাকে আপনি ওভারটেক করে কোনো কিছু করতে পারবেন না বাইরে আমি একটু মুন্না আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে আপনি শুটিং এর পাশাপাশি আর কি করছেন মানে কি করেন আসলে এই যে শুটিং তো করছেনই আসলে সেই সাথে আর কি করেন কি করতে পছন্দ করেন সেটা আসলে পার্সোনাল দিক থেকে নাকি মানে আছে না যে আমি গান শুনতে পছন্দ করি বা আমি বই পড়তে পছন্দ করি যখন আপনার অবসর থাকেন তখন আসলে কি করেন আপনি যখন অবসর থাকি কি আর যদি চান্স পাই ফুটবল খেলা ফুটবল খেলি
मैंने फेडारेशन इंडिया तो क्षेत्र थार्टी शोटे स्कोर हो तीन सौ तेर पॉइंट पाँच और उन्हें तीन सौ आठ तीन सौ दस पॉइंट तीन सो मोटामुटी क्लोज बा तीन पॉइंट गैप क्यों एखे जो हमारे तीन सौ आठ तीन सौ आठ पॉइंट पाँच और तीन सौ आठ पॉइंट तीन मैं अलमोस्ट सेम मैं यजे हम सम्भव होके बारे मैं क्लोज टू क्लोज ए फाइनल उठार जो मैं ये एक परफेक्ट एक स्कोर दूजे मध्य दूजन ही समान एक पजिटिव एक दिक कारण कोशर हम एक मे जो भलोक एक खराब कर खराब कर मे भलो कर दोजोस्ट सेम स्कोर मैं पॉइंट किसुटा व्यवधान क्योंकि जो फाइनल उठल फाइनल उठार पर सेम केस कम्पिटिटर छो फाइनल इरान छटारे गेम मध्य चले दिशा मान खूब अनेक भलो एक क्ज कर भलो एक परफरमेंस कर चिंताओ करते यक होते परफरमेंसा कन्फिडेंस छोड़ भलो करब भलो करते गेम जो क्यूक नहीं आसब मैं पाँच एक पॉइंट नहीं आसब चार एट लास्ट जो शर्ट छो एट लास्ट शर्ट दिशा जेटा कर टेन पॉइंट सेवेन एट एक्सिलेंट शर्ट मैं शूटिंग मध्य बेस्ट शर्टर मध्य टेन पॉइंट सेवन टेन पॉइंट एट टेन पॉइंट नाइन एट आसले मैं खूब ही भलो एक शर्ट और एवारेज शर्ट हे टेन पॉइंट थ्री टू टेन पॉइंट सिक्स लाइक दिस और हमारे टेन पॉइंट एट मैं लास्ट सीज लास्ट शर्ट पॉइंट छोड़ो एट आसले मैं रियल एक्सिलेंट शर्ट कारण यहाँ ता क्यों वारल्ड चैम्पियन अलिम्पिक चैम्पियन आसले कावर करना सम्भव होत ना सो अल्लाह के साथ शुक्रिया दिशा अनेक भलो कर मोटामोटी भाव हो मनोजोग चाप आई 
এরকম কিছু কি আপনার মাথার মধ্যে আসে সেই সময়টাতে যখন প্র্যাকটিস করেন বা যখন গেমস আসলে খেলছিলেন সেই সময়টাতে তা তো অবশ্যই আপনি এতক্ষণ তো শুনলেন যে শুটিং একটা মাইন্ড গেম বা অনেক কনসেন্ট্রেশন গেম সব এক্স্যাক্টলি তো আমরা আমি যতক্ষণ পারফর্ম করব ততক্ষণই আমার ওই ওই পারফর্মের ভিতরে থাকতে হবে বিকজ যদি একটা শট আমার ব্যাট শট হয় সেটার জন্য আমাকে পস্তাতে হবে সো এখানে আসলে আমার মানে কনসেন্ট্রেশনটা অন্য দিকে দেওয়ার কোনো চান্সই নাই আর যে জায়গায় আপনি কনসেন্ট্রেশনটাকে বেশি দিতে যাবেন সেই সময় খেয়াল করে দেখবেন যে আসলে অন্য দিকে কনসেন্ট্রেশন অটোমেটিক চলে যাচ্ছে আচ্ছা बुझे फिलीनाट हो जाए তো তখন এটুকুই করে যে শটটা না করে রাইফেলটাকে রেখে রিল্যাক্স হয়ে সেই চিন্তাটাকে শেষ দিয়ে তারপরে আবার শটটা করা তো ফাইনালে অপশনটা নাই ওয়াও দ্যাটস দ্যাটস আমেজিং একটু শুনতে চাই যে এই ধরনের মানে একটা তো রুলস আসলে থাকে যে ও যেটা বলছিল আপনি যেটা বলছিলেন যে নেই সেটা একটু শুনি সেটা হচ্ছে মানে আমি যখন কোয়ালিফিকেশন করব ফাইনালের মানে ফাইনাল শট যখন চান্স পাইতে হলে যেটা কোয়ালিফিকেশন করতে হয় সেটা কোয়ালিফিকেশন করার সময় হয়তো এই চান্সটা থাকে আমি এটা ব্যাট শট করতেছি কিংবা ব্যাট শট করব আমি আগে থেকে বুঝে ফেলি বা সিক্স সেন্স সেটা বলে যে এটা হবে না তখন রাইফেলটা ব্যাক করা যায় আবার নতুন করে পজিশনে চলে আসা যায় কিন্তু ফাইনালে হয় কি যে প্রত্যেকটা শটের জন্য ফিফটি সেকেন্ড টাইম থাকে আচ্ছা ফিফটি সেকেন্ডের মধ্যে রাইফেলটা নিয়ে লোড করে পজিশনে যাওয়ার পরে এমিং জোনে যাওয়ার পরে সাইড পিকচার মিলানোর পরে লেনে আসার পরে শর্ট করতে করতে ফিফটি সেকেন্ড আসলে অনেক বেশি টাইম না আবার এটা যদি মিস্টেক হয়ে যায় আবার ব্যাক করে আবার ব্যাক নিয়ে আসা এটা আসলে সম্ভবই না আমি যেরকম লাস্ট কম্পিটিশনে যেটা করেছি অলমোস্ট একটা শট মনে হয় দুই সেকেন্ড আগে একটা শট করেছি সেটা আসলে অনেক রিস্ক মানে খুবই রিস্ক শটটা শটটা যদি না করতে পারতাম তাহলে দশ পয়েন্ট লস আমার আমি পরের শটটি নক আউট হয়ে যায় পরের শটটি বাদ পড়ে যেতাম মানে আসলে এই ফাইনাল শটের পর মানে ফাইনাল শটটা যখন করবো তখন এই অপশনটা থাকে না সো ফার্স্ট মানে ফার্স্ট চান্সই আমার চান্স নিতে হবে আসলে মানে যখন মানে কনসেন্ট্রেশন মানে নষ্ট হয়ে যায় বা মনোযোগ ঠিক থাকে না এগুলো অনেক কারণ থাকতে পারে যেমন আমি যখন ফাইনাল করছিলাম ও যখন ফাইনাল ছিল তখন পিছনে অনেক দর্শকও ছিল ইভেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ছিল যে আমাদের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আমাদের শুটিং ফেডারেশনের বড় বড় কর্মকর্তারা ছিল আমার এক্সাক্ট ইমিডিয়েট কাছে তারা পিছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছিল ব্যাপারটা আসলে এটা ক্রিকেট না ফুটবল না যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছিল এটা আমার জন্য মানে নেগেটিভ এটা আমার জন্য আর উল্টা খারাপ হচ্ছিল কিন্তু ওটা ওনারা বুঝতে পারছিল না তারপরেও আমার কানে এয়ারপোর্ট লাগার ছিল তারপরে বোঝার চেষ্টা মানে আমি বুঝতে না চাইলেও আমার কানে চলে আসছে যে ওনারা কি বলতে চাচ্ছে ওনারা কি চাচ্ছে আমার কাছ থেকে মানে ওই সাপোর্টিংটা আসলে কানের মধ্যে যখন যায় তখন কনসেন্ট্রেশনটা আরো বেশি আমি আর আমি আরো কথা শুনবো তার আগে আরো একটা ব্রেক নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরোধীতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরছি খুব শীঘ্রই ठीक मैं चिल्ला सपोर्ट कर सपोर्ट करते ही क्योंकि सपोर्ट कर मैं शूटिंग वे आनेक रकम आज क्रिकेट फुटबलार मत मैं चिल्लाए चिल्लाए लाउडलि ना से टीपैथिक टीपैथिक ओर होते बेपार अच्छा जैक तक खूब डिस्टार्ब फिल हो तक मैं मेन्टाली निजे के कंट्रोल करते ना क्योंकि अनेक कि माइंड कंट्रोलर जो सिल्वर मेथड हक अनेकगुल कोर्सों को आर किस व्यक्तिगत 
थिरी रही है माइंड कंट्रोल मैं सेगल के टेक्निकगला के खाटान मैं मैं अन दपोर्ट हमें अप्लाई कर चेषा कर कि करते पे से लास्ट शर्ट पर्त कंट्रोले जेटा इंडिविजुअल दिन छा जो मिक्स टीवी हो সেটাই বললাম যে আসলে সবারই প্রত্যেকটা শুটারই প্রত্যেকটা শুটারের দিনই নিজস্ব ব্যক্তিগতভাবে একটা থিওরি থাকে মেন্টালি ভাবে সেটা হয়তো আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না বা যখন এই সব ক্লাসগুলো হয় বা শুটিং এর প্র্যাকটিস গুলো যখন হয় মেডিটেশন ক্লাস হয় তখন এটাকে আলটিমেটলি মানে আয়ত্ত করা যায় এটা প্র্যাকটিস করতে করতে মেডিটেশন আচ্ছা মেডিটেশন তার মানে আপনার কোন কি করেন ডিফারেন্টলি প্রত্যেকদিন মানে কোয়ান্টাম না সিলভা ওত না আমি বলতেছি ওটা না মানে আমাদের शूटिंग एर प्रोसेसिंग एर सिस्टम में एक टा मेडिटेशन होय। एक टा आठ सेंट। पर तक दिन ही एक टा मेडिटेशन होय। आर आमी नी व्यक्ति को तो अभी सिल्वर मतलब कोरें थी। उन्हें क्या उन्हें क्या कम अभी उन्हें किसी कोरें थे किंतु मध्य पुरोटाई कन्सनट्रेशन रखते हैं हमारे हमें जोगुल स्टाडी कर सबगल मध्य मैं कत कैक जिन जैगे हमें पढ़े जो मैं कारो पक्षे तो पैंतालिस मिनट बसि एक जगह माइंड माइंड सेट आप करना सम्भव ना बस ही सम्भव ना कि मैं आपके ये करते हैं कर चेषा करते हैं कि तरपे मैं एक घंटा पंद्रह मिनट जो टाइम थे तरह मध्य कि समय थे निजे सिक्सटी शटर मध्य एक शिड्यूल थे एक शिड्यूल निजे मत कर नहीं हम दुई शट पर पर पाँच शट पर पर सत आठ शट पर पर तिर सेकेंड बीस सेकेंडर एक गैप थे से अपशन थे जा इच्छा तई चिंता करते आर से कम करते निजे मत कर एक प्रत्येक शोटार ही सजा से मैं यार वे हमें निजे मत माइंड के कंट्रोल कर लम से हमें निजे मत कर प्रैक्टा मैं शूटिंग करते प्लान प्लान मध्य रही है सो हमार मना है सबाई भाव कर चेषा करी मुन्ना <laughs> अलरेडी फेडरेशने डेंमार्क कोच एने तरडारे दीर्घमेदी ट्रेनिंग रही है और इचड़ा इसलमिक सलिडारि गेम्स तेज़ साफल्य इरान एशियन एयर गान चैम्पियनशिपे तेज़ साफल्य दृढ़ विश्वास जो तक अनुप्रेरणा दे बी मुन्ना एत खण धरे आपके मीडिया लेवेल कन्सेंट्रेशन एक बिराट फैक्टर ए ठीक वही पार्टिकुलार टाइम सिक्सटी शर्टर समय ताकि कतटुकू कन्सनट्रेट कर से तरह कांखित शूटिंग करते बड़ो फैक्टर तो हमार धारणा जी गेम्सगुल जेहतु ता भलो कर धारणा जो सामने गेम्सगुल अनेक भलो कर समस्त किसान जिज्ञासा करते जयन करारे पर्त जे समस्त जिन से चावा बड़ो आगे हमें प्रोवाइड कर प्लान आज है और अन्य किसगुली और किसगुली शूटिंग भलो है व्य रिलिवेंट फिल्डगुल खिलागुलिर भलो है सेगल दे नौबा सदा प्रस्तुत शूटिंग फेडरेशन तरह रेज रही है तरफ अभिज्ञ कि कर्मकर्ता रही है अभिज्ञ रही है त्लस विदेशी सहाज्य अत्याधुनिक मान रेज कर अपना शूटिंग कर शुद्ध तईना भर आओ एक प्लान आज है जो अने के जरा शूटिंग खूब आग्रह जमन आयोजन से सुइमिंग क्षेत्र में सुइमिंग पुले टीनियो रेखे दी जैसे सुइमिंग शेखार जो लोक जन आसे और तक के इनकारेज कर सेम वे तो शूटिंग चेषा करब ओर एक शिड्यूल रखार जो जरा शूटिंग इंटरेस्ट ता जाते यहां शूटिंग बेसिक जिस शिखे नहीं जाए भविष्य 
তারা কিন্তু শুটিং কে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে এই মুহূর্তে ঠিক আপনার লক্ষ্য কোনটা আমি যেটা শুনেছি যে আপনি টোকিও অলিম্পিকে আসলে কোটা প্লেস যেটা বলে সেটা একটু শুনতে চাই আপনার কাছে যে এই রকম একটা ইন্টারভিউ আমি আপনার পড়ছিলাম আসলে সেটা কত আগে আমি ঠিক জানি না বাট আপনার মূল টার্গেট এখন সেখানে আসলে আসলে আমি একটা এখন একটা প্ল্যানে রয়েছে যে প্ল্যানটা আমার মানে কোচ আমি শুটিং ফেডারেশনের মহাসচিব রয়েছেন মানে সবাই একটা প্ল্যানের মধ্যে রয়েছে পুরো শুটিং টিমটাই আচ্ছা সেই টিমটা মানে আমাদের মূল টার্গেটটা হচ্ছে অলিম্পিকের জন্য একটা কোটা প্লেস কোটা প্লেস নেওয়া আর শুটিং এর কোটা প্লেস নেওয়াটা একটু डिफरेंट যেরকম বাংলাদেশে একটা কোটা প্লেস এসেছে লাস্ট অলিম্পিকে সেটা হচ্ছে সিদ্দিক ভাই মানে একটা র‍্যাঙ্কিং এর আসার পরে তারপর ওরা কোটা পেয়েছে ওনার মনে হয় 52 বা 53 নম্বর র‍্যাঙ্ক ছিল তারপর একটা কোটা পেয়েছে কিন্তু আমাদের ওয়েটা একটা একদম डिफरेंट আমাদের যদি এরকম একটা ওয়ে থাকতো র‍্যাঙ্কিং এর উপরে ভিত্তি করে যে কোটা পাওয়া যেত তাহলে হয়তো বাংলাদেশ থেকে চার পাঁচ জন অনেক আগে কোটা পেয়ে যেত কারণ অনেকে রয়েছে বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে রয়েছে আবার চল্লিশের মধ্যে অনেকেই রয়েছে তো এরকম সিস্টেমটা আমার মধ্যে নাই আমাদের আমাদের শুটিংয়ের মধ্যে নাই তো শুটিংয়ের একটা ওয়ে হচ্ছে যে আমাদের যে যে বছরে অলিম্পিক হবে তার দুই বছর আগে থেকে একটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয় সেখানে একটা কোটা থাকে সেখানে একটা ওয়ে থাকে যে বেস্ট ছয় জন যাবে অলিম্পিকের জন্য ডিরেক্টলি কোটা পাবে তারপর থেকে যে ওয়ার্ল্ড কাপগুলি হয় যে গেমসগুলি হয় সেখান থেকে পাবে দুজন করে সো আমি বলবো এটা অনেক ডিফিকাল্ট কারণ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ সেখানে প্রায় একশোর বেশি দেশ থাকে প্রায় তিনশো শোটার থাকে সেখান থেকে বেস্ট এইটে যাওয়ার পরে মানে ফাইনালে যাওয়ার পরে আবার এখানে সিচুয়েশন চেঞ্জ হতে পারে প্লেসটা চেঞ্জ হতে পারে যখন ফাইনাল শুরু হবে ফাইনাল হওয়ার পরে যে ছয় জন থাকবে সেই ছয় জন বেস্ট যাবে কোটা প্লেস অলিম্পিকের জন্য তারপর থেকে যে ওয়ার্ল্ড কাপ হবে বা এশিয়ান শুটিং হবে এশিয়ান গেমস হবে সেখান থেকে দুজন করে থাকবে তো এইভাবে আমাদের কোটা পাবে আঠাশ জন সারা পৃথিবী থেকে কোটা পাবে আঠাশ জন আর ওয়াইল্ড কার্ড পাবে আঠাশ জন এভাবে মনে হয় টোটাল তো আমাদের টাকা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো কোটা নিয়ে অলিম্পিক করতে পারি নেই দু হাজার আঠারোতে যে কোরিয়াতে হবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ সেটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট আর কোচের সাথে আমি এ ব্যাপারেই মানে এই গেমসটাকে টার্গেট করে যে প্ল্যান যত সব প্র্যাকটিস এখন থেকে চলছে আমি আসলে এই পুরোপুরি ক্যাম্পে আছে এক বছর আগে থেকেই অলিম্পিক পারপাসে তার সেই প্ল্যানিং গুলোই আসলে আপনাদের আপনাদের সবাই মিলে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট যেন এনিওয়ে আমরা আসলে একেবারে শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি গল্প শুনলে আসলে আরো অনেক কিছু শোনা যেত মুন্না কিছু বলল না নেক্সট টাইম মুন্না অবশ্যই কিছু বলবে সেই সাথে আপনাদের তিনজনকে আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সাফল্য এসেছে সেই সাফল্য আসলে ধরে রাখুন আপনারা শুভকামনা আপনাদের তিনজনকে আমরা দোয়া করবেন যেন নেক্সট গেম গুলি আমি অনেক ভালো করতে পারি ইনশাআল্লাহ দর্শক এই ছিল আমাদের আমরা আলোচনা করছিলাম শুটিং এর সাফল্য নিয়ে নৌবাহিনী আসলে যেভাবে প্রত্যেকটা ইভেন্ট ठीक कल एक ही समय हाजिर हब धन्यवाद सबाई